千层封阵。内院异火爆发了，恭贺药王收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。现在看来，真是天助我也。你们是谁？迦南学院的执法队。药皇，这些人就交给我的手下吧。嗯。走。坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的枪战。哦哦是否撑得住？有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。下来了，火蟒已经发现这无谓的攻击没有效果。不过。
过，苏谦他们绝不能停。这样下去，只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火蟒正处于疲惫状态，短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击。我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯。内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。太好了，真不愧是大长老，呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落心炎可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。敢擅闯我内院重地！哈哈，没想到内院竟然还隐藏着这等异火。苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风。没想到内院竟然还隐藏着这等异火，大长老，您倒是瞒得紧呐！哦，是黑角域的人。
和易小玉的这些家伙，果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑角玉的药皇韩风。韩风，<笑>药皇的名讳不过是黑角玉的朋友们随便叫的，当不得真。韩风，你们不请自来是想干什么？一伙乃是天地奇物，却被你们封印在此。未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放异火。笑话，真是滑稽的借口！当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢异火就明说，拐弯抹角可不符合你的身份。连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力，黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老，这是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，异火对我们炼药师是何等重要。只要将异火交于我，不管什么条件，我定当尽力办到。嗯。你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一火。竟然也有一伙，不是，我没事，不用担心，只是没想到这奇石密宗的叛徒竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了，现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。韩风。你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一火，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事？<笑>大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。苏老头儿，我劝你还是痛快点，把异火交给韩风，不然。<笑>倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一伙，是一伙。嗯
接下来就麻烦诸位将他们挡住了。我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。想打一伙的主意，凭你一人，怕是阻挡不了我。那就试试。总归是假的。
怕。老师，现在该怎么办？只能等了。这种双方混战中，也不可能单独去破解封印，那样的话会成为众矢之的。<笑>苏青要布阵了。来阻止本宗，老头，你废话可真多。几个小辈也敢如此猖狂？
来的怪物。这等怪力，就连专修肉身的斗王也不具备。加速！雷！嗜血侠！便是强榜第一真正的实力吗？嗯。血魔手。啊，紫妍。乖乖向地狱化。天力山。朕恨不得能飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这般地步。小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯，哦，呃、嗯，<笑>我就说嘛，能把云岚宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知。你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊啊啊、看来金云二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取一火，哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那魏小爷
，你怎么一下子就跨越了两个阶边，成了斗皇？是出了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西。怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗技以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。好，这血海就烧了吧。宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙。击伤斗皇强者
知，范劳这家伙竟然被这年轻人逼到使用地阶斗技。是斗皇强者，倾力而为的全力一击，就算有老身力量的支持，也绝不可小觑。上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗去你性命还不是易如反掌？想跑？你有多少鲜血可供你使用？不好，那畜生要撞破封印了。竟然已经凝聚出了灵智。众长老听令，准备结阵。
。耀皇，现在内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊。班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这一伙，却是在养精蓄锐。想要再将这一伙封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺一伙。我所谋的只是一伙，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐世的强者。绝不会善罢甘休。范宗主，你没事吧？那家伙的异化刚好克制我，不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故。其实力也在五星斗皇之间，后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者，就算将我借予你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横。绝不可小觑，除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而云落心炎，则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑之柱，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。抓捕他的人身上，火由心生，淬气炼骨，竟然会是异火榜排第十四的陨落心炎。他可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将他封印。这异火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道。吞噬了你和寒风体内的异火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌。我们人多，这畜生不敢硬碰硬。杨晃，我一手重伤，怕是帮不上忙了，告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。
能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。药王放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。攻击！宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束。落心眼，绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利，可是我最喜欢的了。所有人蓄力，攻击。想必这异火已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，寒风，这异火太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙！该死，必须施展手段，打压住这畜生的气焰。压制一火，冰蓝色寒雾，应该是天寒气。天寒气，这种东西的罕见程度并不比一火小，只存在于极寒之地深处，仅有一火方能抵御。但一火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，一火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。去
包围了。云落心言能够随意将自己炼化成火焰中的一簇，然后在靠近时再度面具着本体进行攻击。将之找出并击中，就能重创陨落心念。找到了。加两级，此番行动困难不小。若是实在不行，便将从我这里借助的力量施展到极限。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心言必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该还弟子来了。<笑>小家伙，准备夺取一火吧。这就是陨落心言的真正本体。小燕。动手。拦住寒风！黑甲与诸位朋友，助我一力，事成后寒风定会重谢。你只管夺取一火便是，其他的交给我们。苏大长老，不过就是团伙罢了，用得着这么拼命吗？看来这些年迦南学院对黑九域太过和善了，现在竟敢骑到我们头上来。要再次震慑黑九域，就从我们开始吧。
这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？哈哈，既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼，既然如此，药皇何不将这机会让给我？哼，那我便将你的一伙也收下了。那、呃，谁收谁的，不一定。嗯呃呃呃、狂妄的小子，我在大陆闻名时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不能再被这小子拖住了，必须速战速决。发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。哪里得到这功法的？不是，你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师，为什么？为什么？老师，文觉这部功法，你为什么一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。管你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀给了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我。我定然会对他女敬有加。坏在老不死的眼神不好，我的天赋，他还不了解吗？啊，孤零了。
门虎啊！我竟然把这都给了你，凭什么？史诗的叛徒也配说这话？想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！这，放放放杀！哼！家伙竟然打败了韩风！还有一口气，看来一伙护体让药王在爆炸中活了下来。就这么死了的话，答应我们的丹药可就没人兑现了。哼，药王重伤昏迷。我一伙已经不可能了，找机会撤。萧炎，你没事吧？还，还撑得住。只是可惜，汉风还活着。永心炎。之后不会听到迦南学院覆灭的消息，我们走。所有学员速速离开内院，去深山逃避。是，苏大长。萧炎还在吗？萧炎，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收服，还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要再……萧炎，快离开这里！所有长老，解八方附龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯，嗯，嗯。嗯
助我一臂之力。